നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്ത് ഇന്ന് കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു പതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ ഈ അസുഖം മൂലം മരിച്ചു വീണ്ടിരിക്കുന്നു എൺപത്തി എണ്ണായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഈ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി അവരുടെ വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുന്നു ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തോടായി പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ജനതാ കർഫ്യൂ ആയി രാജ്യം മാറുകയാണെന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ ജനതാ കർഫ്യൂ വഴി രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി ചില തിരുത്തലുകൾ മുൻകരുതലുകൾ നമ്മൾ എടുത്തേ കഴിയൂ ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളും അതിനിർണായകമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിടത്താണ് നമ്മൾ വിവേകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഒരുക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന് മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള പതിനാല് ദിവസങ്ങൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനാല് ദിവസം കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രവചനങ്ങളൊന്നും സാധ്യമല്ല കേരളവും ഇന്ത്യയും സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചിലത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ തകർന്നടിയുമ്പോൾ ഇവിടെ തകരുന്നത് മരിച്ചു വീഴുന്നത് പതിനായിരങ്ങളായിരിക്കും ഒരു മുൻകരുതൽ മതി ഇവിടെ ഒട്ടേറെ ജീവനുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് മുന്നിൽ നിരവധി മാതൃകകളുണ്ട് ചൈന തുടങ്ങി ഇറ്റലിയും സ്പെയിനും യു എസ് എയും യു കെയും ഒക്കെ നമുക്ക് മുന്നിൽ മാതൃകകളുണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് രാജ്യങ്ങളെ ഗ്രസിച്ച ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് അവർ മൂട സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറയാനേ നമുക്ക് കഴിയൂ ഈ മാസം ആദ്യം പതിനാല് രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇരുപത് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ മാറി അവിടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലധികമായിരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് നൽകുന്ന കൃത്യമായ ഒരു ദിശാസൂചികയുണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലധികമായാൽ ഇറ്റലിയെയും സ്പെയിനെയും ഇറാനെയും ഒക്കെ കാർന്നു തിന്ന ആ ദുരന്തം നമ്മൾക്ക് മുന്നിലും കടന്നു വരും കൊറോണ രോഗ ഭീഷണിയുടെ തുടക്കവും ഒടുക്കവുമൊക്കെ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിന് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് മാത്രം മതി ഇറ്റലിക്ക് വന്ന വീഴ്ചയെ നമ്മളിപ്പോൾ പരിഹസിക്കുന്നു അവർ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതൽ എടുത്തില്ല എന്ന് ആക്ഷേപം ചെയ്യുന്നു മറ്റേതോ രാജ്യത്ത് ആയിരങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയായി മാത്രം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ വ്യാപകമായ ഭീഷണി ഇനിയുള്ള പതിനാല് ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ കണക്കുകളും ചരിത്രവും നമുക്ക് ദിശാസൂചികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുത്തും ഇവിടെ ആയിരങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി രോഗത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം പതിനോരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതായിരുന്നു അത് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നായപ്പോഴേക്കും നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലെത്തി മാർച്ച് രണ്ടിന് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറായിരത്തിലെത്തി മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വെറും ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു കുതിച്ചുയരുന്ന ഈ സംഖ്യ കോവിഡ് ബാധയുടെ ഭീകരത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്ന രാജ്യമായ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധയിൽ മരിച്ചു വീണത് പത്തു പേരാണ് ഇറ്റലിയിലെ മരണം മൂവായിരത്തി നാനൂറിലധികമായിരിക്കുന്നു ഇറ്റലിയിലെയും ഇറാനിലെയും സ്പെയിനിലെയും കണക്കുകൾ നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നു ലോകത്ത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് ഈ പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയും കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു 
കൊറോണ ബാധയുടെ ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നതിൽ മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും വീഴ്ച പറ്റി ഒരു പരിധിവരെ നമുക്കും ചില വീഴ്ചകൾ പറ്റിയോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഹോം ഐസൊലേഷൻ വ്യക്തിഗത നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഇത്തിരി വൈകി രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൻ്റെ പടിക്കലെത്തി നിൽക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ എത്രമാത്രം ഈ കോവിഡ് രോഗബാധ ഇന്ന് പടർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആശങ്ക മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയില്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ അടുത്ത പതിനാല് ദിവസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും സമൂഹ വ്യാപനത്തിൽ ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഈ രോഗം പടർന്നു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും അടുത്ത നിമിഷം ഭരണാധികാരികൾ കൃത്യമായ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തും ആളുകളെ വീടുകളിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പ്രദേശത്തെ പൊതുഗതാഗതവും മറ്റ് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തും വീടുകളിൽ തന്നെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകും എത്ര കാലം ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നവർ ആശങ്കപ്പെടും തുടർന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടാൻ അവർ കടയിലേക്ക് ഓടും കടയിൽ തിക്കും തിരക്കുമാവും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന വിധയിൽ വലിയ ബഹളങ്ങളും അടിപിടിയുമൊക്കെയാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ പാനിക്കായ ആളുകൾ കടകളിലേക്ക് ഓടി ഷെൽഫിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പായുന്നത് നമ്മൾ ടെലിവിഷനിൽ നിരവധി പ്രാവശ്യം കണ്ടതാണ് സാനിറ്ററി നാപ്കിനും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനും ഒക്കെ പോലീസ് കാവിൽ നിൽക്കുന്ന വിചിത്ര കാഴ്ചകളും നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യുക ആഭ്യന്തര യാത്രാ വിമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിർത്തും ഒരു മേഖലയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് പരമാവധി സമൂഹ വ്യാപനം തടയാൻ കർശനോപാധികൾ കൈക്കൊള്ളും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അതിസങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ പോലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും വ്യക്തികൾക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനോ അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ കാണാനോ ഒന്നും വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥ വരും ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പാനിക്കായി മാറും ഇവിടെയും നമുക്ക് ചില മുൻകരുതലുകൾ വേണം ചില അബദ്ധ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും ലോകാവസാനവും ഒക്കെ പ്രവചിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടുതൽ തളർത്തി എന്ന് വരും അവിടെ നമ്മൾ തളരരുത് ശാസ്ത്രം തോറ്റെടുത്ത് മനുഷ്യൻ തോറ്റെടുത്ത് എപ്പോഴും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കിരണം നൽകാനുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലോകത്തിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധിതരുടെ വലിയൊരു ശതമാനം രോഗബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി സ്വച്ഛമായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച ആ പ്രത്യാശയായിരിക്കണം നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ വേട്ടയാടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്നത് പോലെ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റൂ സ്പെയിനും ഇറ്റലിയുമൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിശക്തമായ നടപടികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളം കടക്കണം സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും തുറന്നിടരുത് ആളുകളെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുത്തുവാൻ സർക്കാർ പ്രേരിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ട നിയമ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അനിവാര്യം ബാറുകൾ തുറന്നു വെച്ച് ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നു വെച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചില മൂഢസ്വർഗത്തിലെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തകർന്നടിയുക നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പത്തും ജീവനുമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക വിവേകമുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് നാളെ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഇന്നേ മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് അത്തരം മുൻകരുതലുകൾ ശക്തമായിരിക്കണം നാളത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കണം അത്തരം എന്തെല്ലാം ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തേണ്ട സമയമാണ് വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടാം ഘട്ട രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരേറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിച്ചത് വേണ്ടത്ര വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഒരുക്കുവാനും ശ്വസന മാസ്കുകൾ ആവശ്യത്തിലേറെ ശേഖരിക്കാനും ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സംഘടിപ്പിക്കാനുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പം മാത്ര
ശക്തമായ നടപടികൾ എടുത്തുവെങ്കിലും മരണനിരക്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇത്ര ശക്തരായ അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും അവരുടെ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിടത്താണ് ഇന്ത്യ പരീക്ഷണം അതിജീവിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ചൂടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കില്ല എന്നതൊക്കെ ചില യൂട്യൂബ്യൻ ധാരണകൾ മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരടിത്തറയുമില്ലാത്ത ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ചില പ്രാന്തൻ വിശ്വാസങ്ങൾ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റലിയെയും സ്പെയിനെയും യു എസിനെയും ഒക്കെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ വിലയിരുത്തണം ചൈനയുമായി ഏറ്റവും അടുത്തിടപഴകുന്ന ഇറ്റലിക്കും സ്പെയിനും യു കെയ്ക്കും യു എസിനുമൊക്കെ ചൈനയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊറോണ വ്യാപനത്തിൻ്റെ വഴി തെളിഞ്ഞത് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ കൊറോണ വ്യാപനം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ നിന്നും യു കെയിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ് കൊറോണ വ്യാപനം കൂടുതലായി എത്തിയത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാലതാമസമെന്ന ചെറിയ ഭാഗ്യമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായത് പക്ഷെ ഇനി നമ്മളെ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്ന ആ മഹാദുരന്തത്തിൻ്റെ മുൻകരുതലുകൾ വേണ്ടത്ര ശക്തിയോടെ ഇപ്പോൾ സ്വയമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ഭയാനകമായിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ മുഖാനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മുഖാനിലെ ആ പ്രേതനഗരം ഇന്നും നമുക്ക് പേടി സ്വപ്നമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത